Привет, друзья! Вы на канале Sinclair Next и сегодня мы с вами разберемся в вариантах управления в играх на спектруме и разложим по полочкам все, что касается этого важного, конечно же, вопроса. В общем, поговорим обо всех этих QAOP, кемстонах и прочих курсорах. Короче говоря, обо всем том, без чего невозможно играть в наши с вами любимые дизики, эксалоны и всякие ласниндзи. Так как Spectrum это компьютер из начала 80-х, а в 80-х, особенно 80-х ранних, все, что касалось каких-то стандартов раскладок и управления в играх на клавиатуре, было еще в зародышевом состоянии, то, естественно, это напрямую отражается и на спектрумовской игровой библиотеке, где управление во многих, опять же, особенно ранних играх, придумано просто из потолка. Ну или откуда там авторы игр 80-х черпали свои идеи и вдохновения. И тут как бы ничего такого и нет. Авторы, они на то и авторы, чтобы иметь полное моральное право делать так, как им нравится. Кто как хочет, так и дружит в конце концов. Особенно, если принять во внимание то, что никаких золотых стандартов тогда еще не было. Но блин, если тебе тогда попадалась какая-то такая игра, и у тебя не было мануала с описанием управления, а в наших реалиях у тебя его точно не было, и без описания тыкаться по всем кнопкам компьютера в надежде получить какой-то результат, было весьма морально непросто. Так вот, если управление в игре не подчиняется совершенно никаким стандартам, то и говорить здесь в рамках данного видео как бы и не о чем. Поэтому игры с нестандартным управлением отодвигаем на дальнюю полку и идем дальше. Ну а рассматривать именно популярные и распространенные варианты управления мы начнем, пожалуй, наверное, с самой известной спектрумовской раскладки, которая называется QAOP, и персонально для меня это самая удобная раскладка на спеке. Мы поговорим о ее философии и о том, почему же, несмотря на все свое удобство, шансы встретить такую раскладку в современных двухмерных играх стремятся к нулю. Итак... Вариант управления на клавишах QAOP – это золотой стандарт спектрума. Но у данной раскладки имеются как минимум две популярных вариации. Так как клавиши QAOP – это клавиши именно управления персонажем, то где-то еще должна быть и кнопка действия или, иначе говоря, огонь. Для этого при раскладке QAOP чаще всего используется Space. Но также довольно часто бывает, что пробел заменяют клавишей M – и я должен сказать, что лично я предпочитаю именно М, а не пробел в качестве огня. Мне так банально удобней, но и против спейса я тоже особо не возбухаю. Короче говоря, философия такой раскладки заключается в том, что кнопки вверх-вниз ты нажимаешь левой рукой. То бишь за эти направления отвечают клавиши Q и A. Ну а влево-вправо мы нажимаем правой рукой клавишами O и P. В общем, самое главное в концепции такой раскладки это то, что направление по оси Y мы нажимаем левой рукой, по X правой, ну а для огня аппликатура разнится в зависимости от модели спектрума, расположения на ней пробела и личных предпочтений. Так что при использовании такого управления варианты кнопок могут несколько отличаться, но все равно. По своей философии это будет именно концепция QAOP. Лично я, например, кнопки направления по оси X, то бишь OP, как правило, опускаю на один ряд и заменяю их на KL. Если в игре, конечно же, имеется такая техническая возможность. Но все же, по самой своей сути, это все тот же QAOP. Так вот, раскладку QAOP знают абсолютно все спектрумисты. Не все любят, но знают абсолютно все. А вот когда же современные геймеры добираются до эмуляторов спектрума, то такая раскладка очень часто вызывает непонимание, недоумение и вообще кажется довольно-таки странной. Но как же так все-таки получается, что для одних пользователей компьютеров QAOP это прям священная корова, а для других что-то непонятное и несуразное? Насколько я понимаю, здесь имеют место быть два взаимосвязанных фактора. Во-первых, это сама клавиатура, и на спектруме нет удобно и рядом расположенных курсорных клавиш, как это мы имеем на других, более стандартных клавах, где эти курсорные клавиши очень часто используются как управление по дефолту. И это одна из причин, на мой взгляд, но она не самая главная. 
а основная же причина заключается в том, что все классические джойстики для спека, о которых мы, кстати, поговорим чуть позже, они однокнопочные, ну или пятикнопочные, смотря как считать. Короче, образно говоря, на них имеется 4 кнопки для управления персонажем в пространстве, которые приводятся в действие отклонением стика, и кроме этого имеется всего лишь одна единственно отдельно реализованная кнопка – огонь. Для того, чтобы в игру можно было нормально играть на джойстике, большинство авторов подгоняли свои гомесы именно по такой лимит кнопок. А при таком же варианте функцию прыжка приходилось назначать на направление движения вверх, иначе просто некуда. А это, как вы понимаете, не очень удобно. Но, тем не менее, маемо то что маемо. А, к примеру, на геймпадах той же Dendy или Sega для прыжка имеется отдельная кнопка, так что нет нужды совмещать вверх и прыжок. Поэтому на данных консолях для прыжка зачастую выделяли отдельную клавишу, а нажатие крестовины вверх могло выполнять какую-то другую функцию. В общем, если в игре при нажатии направления вверх происходит не прыжок, а что-то иное, а прыжок же назначен на отдельную клавишу, то здесь вариант QAOP не подходит совершенно, так как при такой раскладке без слома мозга и пальцев пользоваться отдельной кнопкой прыжка довольно-таки затруднительно. Да и к тому же в такую игру нельзя будет играть на стандартном спектрумовском джойстике. Вернее, в нее можно будет играть, но прыжок придется нажимать где-то на клавиатуре, что, как вы понимаете, совершенно не юзабельно. Так вот. Резюмируя все это, можно сказать, что главной причиной популярности QAOP на спектруме были сами игры, которые в свою очередь были завязаны на пятикнопочных джойстиках. В общем, я думаю, вы поняли, что такое раскладка QAOP, поняли ее принцип, ее философию и то, почему она была столь популярна на спектруме. Следующий вариант управления на клавиатуре спектрума, который мы обсудим, довольно специфичен и я называю его дизиковским. Как можно понять из названия, это управление, которое характерно для классических игр из серии Dizzy. То бишь это клавиши ZX, которые отвечают за направление движения по оси X и про Bell который выполняет функцию прыжка. Иногда, или скорее даже не иногда, а зачастую, к этому букету добавляются всякие другие функциональные клавиши, но это нас в данном случае не интересует, так как эти клавиши могут быть разные, да и особой роли это не играет, так как концепт здесь заключается именно в ансамбле клавиш Z, X и Space. Так вот, специфичность данного варианта управления заключается в том, что, во-первых, он годится далеко не для всех игр, а только лишь для тех, в которых прыжок – это единственное регулярное действие, кроме ходьбы. Да, конечно, в теории для других постоянно выполняемых действий, если таковые имеются, можно назначить другие кнопки и привыкнуть ко всему этому. Но в таком случае это будет уже совершенно другая история и совершенно другой концепт. А мы же говорим именно о базовом управлении ZX Space. Но продолжим о специфичности данного набора клавиш. Во-первых, такое управление не очень популярно. Вернее, оно популярно, но лишь в определенных странах и определенных жанрах. То бишь, в оригинальных спектрумовских играх по дефолту такое управление можно встретить относительно нечасто. Из-за того, что, как я уже заметил, оно подходит далеко не для всех игорей. Кстати, вот не знаю, существовала ли такая раскладка до Дизи или же братья Оливеры были первыми, кто использовал данный тип управления. В общем, если знаете более ранние, чем Дизи игры с управлением ZX Space, то напишите, плиз, в комментариях, а то я что-то не могу вспомнить ни одной. И если вы подумали, что это тупой байт на комментарии, то да, это тупой байт на комментарии. Однако продолжим о наших баранах. Если в официальных спека играх данная раскладка является, ну, не самой массовой, то вот в постсоветских дизеподобных игорях она прям расцвела буйным цветом. Просто потому, что на пространстве СССР была написана целая куча всяких дизеклонов. 
Да, все вот эти бесконечные и нескончаемые доморощенные игры, в которых нужно таскать предметы туда-сюда и в которых, как правило, графика бессовестно стырена из других игр, вот они все в большинстве случаев по умолчанию, как их курино менструальный предводитель, используют именно ZX и Space. Но хватит об этом, идем дальше. Будем понемногу двигаться в направлении джойстиков. Однако, перед тем, как завести разговор о палках радости, я, наверное, замечу, что нередко современные спектрумовские игры юзают управление WASD. И причем я говорю не только об играх от команды Sanchez Crew. Что такое WASD, я, пожалуй, объяснять не буду, так как это знают все, кто хоть немного интересовался ПК-шным геймингом после заката Спектрума. Замечу лишь, что на первом 48К Спектруме играть с такой раскладкой совершенно нереально, так как клавиши здесь расположены довольно-таки далеко друг от друга, и WASD тут не катит совершенно. Но не отвлекаемся и, как я и обещал, движемся в сторону джойстиков. Однако, так как движемся мы неспешно, то следующий вариант управления, который мы обсудим, является как бы комбинированным. То бишь, выбирая такое управление, вы можете играть как на клавиатуре, так и на джойстике. В опциях игры такой вариант может носить название Sinclair Interface 2, Sinclair Joystick или же просто Sinclair. И я не могу передать, как же я ненавижу это дерьмо. Я знаком с этой раскладкой с юности. Она прям травмировала мою неокрепшую психику и до сих пор, если сейчас я вижу это управление в игре и понимаю, что оно безальтернативно, то игрушка для меня просто перестает существовать. Во всяком случае, если не подключать всякие дополнительные манипуляторы. А, кстати, именно в манипуляторах, то бишь джойстиках, и заключается сильная сторона этого способа управления. Поэтому я даже допускаю такую мысль, что тот, кто все это придумал, когда-то через много лет перестанет постоянно переворачиваться в гробу, и его душа наконец-то обретет покой. Ну ладно, давайте по порядку. Sinclair Interface 2, Sinclair 2, Sinclair Joystick или, как я уже говорил, просто Sinclair – это такая раскладка клавиатуры, при которой ваши кнопки действия располагаются на цифрах и находятся в одном ряду. И я не знаю, это все вроде бы и неплохо, все-таки какой-никакой стандарт, как бы, но вот честно, лично я лучше буду херачить по всей клавиатуре в поисках неизвестных клавиш и ломать пальцы, чем пользоваться такой конченной раскладкой. Вот серьезно, отвечаю. Ну ладно, тем не менее это стандарт и даже более того, очень многие спектрумисты просто обожают играть таким вот образом, ощущают себя на циферках как рыба в воде и показывают феноменальные результаты в играх, играя с помощью такого всратого управления. Ну а если без шуток, то это всего лишь дело привычки и не более. Но я, сука, никогда не привыкну к этому. Ладно, давайте разберемся. Если вы выберете в игре управление Sinclair, то чтобы двигаться влево, вам нужно будет нажимать цифру 6, вправо 7, вниз 8, вверх 9 и огонь будет на цифре 0. Если вы играете вдвоем, то у второго игрока будет сохраняться аналогичная логика, но это будут цифры от 1 до 5. Блин, не могу вот спокойно об этом рассказывать. Я не знаю, кто это придумал, но эти пять кнопок в одной руке подряд это максимально неестественно. И это просто выворачивает мозг наизнанку. Вот ненавижу это дерьмо, хотя опять же многим нравится. Привет, Олег Никитин. Так вот, здесь однако есть сильная сторона и как можно понять из вышесказанного, в данном варианте можно играть вдвоем. Правда, я не представляю, как же нужно хотеть поиграть вдвоем, чтобы корпеть над спектрумом, извиваясь с буквой Зю и вдвоем нажимая на 10 кнопок, расположенных в один ряд. Но это здесь не главное. И по правде сказать, такое упоротое времяпровождение вряд ли задумывалось дядюшкой Клайвом и его крепостными крестьянами. Дело в том, что выбирая в опциях у Управление Sinclair и подключив через соответствующий интерфейс Sinclair джойстики, мы получаем то, что вышеназванные цифры получаются как бы запараллеленными с джоями. Так вот, выбрав такое управление, можно играть и на цифрах, и на джое, если у вас таково имеется. И даже более того, если в игре не предусмотрен такой вариант управления и она не поддерживает джойстики, но позволяет переназначить клавиши, то выставив в опциях нужные цифры, можно играть на Джоя, даже если это и не было задумано разработчиками изначально. Ну и главная тут киллер фича, конечно же, состоит в том, что при данном варианте можно подключить два джойстика и играть на джоях вдвоем. 
Чего, например, нельзя сделать, используя популярный Кэмстон джойстик. Ну а Кэмстоне ближе к ночи. Следует, наверное, заметить, что для использования Sinclair джойстиков нужно было юзать ZX Interface 2, от которого данный вариант управления, собственно, и получил свое название. Это такая штука, которая вставлялась в слот расширения спека и позволяла подрубать к нему картридж и два джоя. Без нее на оригинальных машинах Sinclair джойстики использовать не получится. Впрочем, как и любые другие, так как в спектрумах до амстрадовского периода все джои нужно было подключать только через интерфейсы. Однако в разных спекоклонах часто и густо входы для Sinclair джойстиков имелись на борту изначально. И то же самое касается и оригинальных машин амстрадовского периода, где на компе присутствовали входы для джойстиков. И это были именно входы для Sinclair джоев, на чем многие обжигаются, вставляя туда палки стандарта Camston Slash. Atari или сеговские геймпады, которые, естественно, работать таким образом на амстрадовских машинах не будут. Но такой ход был применен в амстрадовских спектрумах вовсе не для того, чтобы дать игрокам возможность играть вдвоем. Вовсе нет. А лишь по той причине, что производить Кэмстон или Atari джойстики могли многие, а вот э, синклеровские джойстики имел право производить только лишь Амстрад. Так что, как говорится, Nothing personal, just business. В общем, мы закрыли тему управления под названием Sinclair Interface 2, но не все так просто. И на этом, конечно же, всратое управление на цифрах не заканчивается. Казалось бы, что еще можно придумать? Но нет, оказывается, можно. Еще есть такая штука, как курсор. Да, курсорные клавиши нам хорошо знакомы по современным ПК-шным клавиатурам, и на Spectrum тоже было нечто подобное, хотя и в несколько ином виде, так как пользователю спека при программировании на Basic, да и вообще, нужно было перемещаться по тексту, по осям X и Y, то на Spectrum тоже имеются курсорные клавиши. На первых моделях они не были вынесены на отдельные физические кнопки, но располагались на цифрах и активировались зажатием капс шифта. Вот, если посмотреть на клавиатуру 48 так называемой резинки, то над некоторыми цифрами можно увидеть стрелочки. Это и есть курсорные клавиши, и очень мягко говоря, вот эти вот кнопки, да еще и в сочетании с зажатым капсом, это несколько не совсем удобно. Ну да ладно, продолжим. Так вот, на следующих моделях оригинальных спектрумов курсорные клавиши были таки вынесены на отдельные кнопки, которые дублировали нажатие этих цифр в сочетании с капсом. В работе это было, безусловно, сильно удобнее, чем ломать пальцы с шифтами и цифрами, но тем не менее, здесь есть принципиальное отличие в сравнении с современными курсорными клавишами. И если на привычном нам всем варианте клавиатуры курсорные клавиши – это отличная опция управления в играх, хотя вот лично я предпочитаю VASD, но сейчас не об этом. Так вот, курсорные клавиши – это очень популярный вариант или даже стандартный, Стандарт управления в играх. Но на спектруме все совершенно по-другому. Дело в том, что курсорные клавиши на спеке не выполнены одним отдельным блоком, как мы к этому привыкли, но разделены на две части и нажимаются разными руками. Кнопки, отвечающие за ось X, расположены слева от пробела и нажимаются левой рукой, а клавиши оси Y, соответственно, находятся справа от спейса и нажимаются рукой правой. И хотя, в принципе, в таком варианте управлять персонажем игры относительно удобно, но тут есть два нюанса. Это все-таки не так удобно, как в случае курсора, который расположен одним отдельным блоком. А во-вторых, далеко не все спектрумы имели отдельно реализованные физические курсорные клавиши. Да, начиная со Spectrum Plus, все эти машины имели такие курсорные кнопки, но 48 резинки, на которых их не было, были довольно сильно распространены, их было произведено много, поэтому вариант управления на стрелках не стал основным стандартом управления в играх на Spectrum. По крайней мере, я так думаю. Ну а если же перенести все это дело в плоскость нашей реальности, то здесь ситуация примерно аналогична, и, наверное, подавляющее большинство советских и постсоветских клонов отдельных курсорных клавиш не имело. Но, как бы там ни было, курсорные клавиши на спектруме в основе своей это цифры, а они имеются на любых спеках. Поэтому давайте поговорим об этих циферках более конкретно. 
Итак, в бейсике и приложениях, которые предполагают как использование курсора, так и набор непосредственно цифр, курсорные клавиши активируются капшифтом и располагаются на верхнем ряде клавиатуры таким образом. Влево-вправо это цифры 5 и 8, вниз-вверх это 6 и 7, ну а огонь же, как и в случае с Sinclair интерфейсом, будет находиться на нуле. И точно так же, как и в случае с Sinclair интерфейсом, если запараллелить эти цифры на джойстик, то можно будет пользоваться палкой, что и было сделано. Интерфейсы для курсорных джойстиков выпускали две фирмы – Protec и AGF. Преимущество этой разновидности управления, опять же, как и в случае с Sinclair, заключается в том, что даже если разрабами игры и не было предусмотрено управление джойстиками, но в игрушке можно переназначить клавиши, то назначив управление на кнопки 5, 6, 7, 8, 0, можно управлять персонажем с помощью джоя. Но минус здесь в сравнении с Sinclair интерфейсом состоит в том факторе, что, как и можно догадаться, курсорный джойстик может быть подключен только один. Ну и на закуску я оставил свой любимый стандарт джойстиков для спека, который называется, конечно же, Кэмстон. Итак, Кэмстон Джойстик Интерфейс – это интерфейс джойстика для спектрума, разработанный фирмой Кэмстон Microelectronics в 1983 году. И данный интерфейс позволяет подключать к спеку один джойстик стандарта Atari. Кэмстон Джой, наверное, самый популярный вид джоя для спектрума. Во многих клонах входы для Кэмстона присутствовали на борту изначально. И даже более того, Кэмстон джойстик иногда был выведен на клавиатуру в виде отдельных клавиш, как, например, это было сделано в украинском клоне Робик. И вот эти стрелочки – это вовсе не курсорные кнопки, но именно Кэмстон. Прелесть данного интерфейса заключается в том, что он работает с джойстиками стандарта Atari. А это значит, что он работает и с сеговскими геймпадами тоже. И это просто геймченджер, так как одно дело дергать за палку и совсем другое подключить к спектруму удобный геймпад с кучей кнопок. Но тут имеется нюанс. Из порта Spectrum за раз можно прочитать 8 бит, но в стандартном Camston интерфейсе задействовано только 5 из них. Направление по осям X и Y и кнопка Огонь. На практике это означает, что если вы подключите к спеку сеговский геймпад, то прыжок у вас будет находиться не на какой-то кнопке под большим пальцем правой руки, но он будет выполняться путем нажатия на крестовине направления вверх, что, конечно, далеко не так удобно, как нажимать прыжок на отдельной кнопке. Но это естественно, так как на джойстиках стандарта Atari никаких других кнопок, кроме огня, не было, и прыжок на джоя выполнялся там отклонением палки от себя. Так вот, изначально в Кэмстон интерфейсе задействовано только 5 бит, а три линии никуда не подключены, и чтобы их задействовать, недостаточно просто припаять к джою три кнопки, а придется лепить дополнительную микросхемку. И если это сделать, то у нас получится, так сказать, расширенный или 8-битный Кэмстон. Но, по правде говоря, до недавнего времени смысла в этом не было никакого, так как все игры, которые поддерживали Кэмстон, задействовали только стандартные 5 бит, а Всякие же дополнительные функции игры, если таковые имелись, всегда назначались на клавиатуру. Поэтому даже если мы подключим сеговский геймпад к Кэмстон интерфейсу и подключим все 8 бит, то прыжок у нас все равно будет на крестовине. Впрочем, иногда случайно получается, что при подключенном расширенном Кэмстоне на геймпаде таки задействуются дополнительные кнопки, даже если это и не было задумано разработчиками преднамеренно. Такое случается, если разрабы игры не замаскировали три оставшихся бита. На вскидку из таких игрей могу вспомнить The Dark от Олега Ориджина, где случайно обнаружилось, что при нажатии какой-то из кнопок на паде вызывалась карта игры, чего разработчики специально не реализовывали. И при игре на Джоя карта в игрушке, по идее, должна была вызываться нажатием на кнопку на клавиатуре. Но благодаря тому, что авторы не замаскировали незадействованные биты, игроки получили возможность вызывать карту прямо с геймпада, что, конечно же, очень удобно. Такое иногда случается, но случается довольно-таки нечасто. А вот в наше время авторы иногда специально добавляют в игру опцию управления расширенным Кэмстоном, что, конечно же, очень удобно. Или даже добавляют 8-битный Кэмстон в старые игры, в которых, конечно же, изначально ничего подобного предусмотрено не было. Но 
По правде сказать, игр, использующих расширенный Кемстон, довольно-таки немного. Еще в опциях игр иногда можно встретить Fuller Joystick, и это такой интерфейс, который позволял подключать атаревские джои и имел на борту звуковой чипа Y. Свои джои были и у Timex, да и у компании AGF тоже был как минимум один собственный стандарт. А позднее они вообще выпускали программируемые джои, которые позволяли назначать на устройство любые клавиши клавиатуры. Но это все немного не наша сегодняшняя история, и целью данного видео не является раскопка всяких рарных ископаемых железяк, дай не обзор железяк в принципе, а именно разбор и обзор популярных концептов и методов управления на спектруме, что мы с вами вполне благополучно, я думаю, и проделали. Ну что, друзья, я надеюсь, у меня более-менее получилось разложить по полочкам все, что касается управления в играх на спектруме. Пакетово! И по традиции, конечно же, хочу поблагодарить всех причастных к созданию данного видео и особенно моих дорогих донатеров на стримах. Спасибо вам огромное. Но перейдем к моим спонсорам и патронам. Итак, особые благодарности я сегодня озвучиваю Игорю и Максиму Овчинникову, Андрею Угольнику, Анон Фильмейкеру, каналу Пьяная Муха, ссылка в описании, Соли по вкусу, Снауту 81, Варьату, АДФу, Александру Бережному, Александру Ляшуку, Арту, Крейзи Энималу, Сайб. Юджину Труневу, Сергею, Василию Селиванову, Василию Харужику, Маше и Сереге, басисту Акселю, Володимиру Шевченко, Александру Веприку, Дизи Дар и также низкий поклон и огромнейшая благодарность всем тем замечательным людям, чьи имена и ники вы сейчас видите на своих голубых экранах. Спасибо вам большущие, друзья. Пакетово! 